اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى الزملاء اتصلوا بالفنان حمزه نمره في كلام طلب انه ما يتقالش وانا هحترم رغبته حمزه نمره لم يصل اي اختار من النقابه باي استدعاء الحكايه بتاع محامي ده موضوع تاني خالص فانا مش هتكلم فيه لانه هو طلب ذلك احتراما لرغبته الفنان حمزه نمره مش عايز يدخل في اي اشتباك عشان كده مش عايز يدخل وبيقول انه قاعد في بيته بيشوف شغله ان صوره علامه ربعه دي صحيحه وهذه الصوره كانت في اليوم التالي لوفاه احد اصدقائه في ربعه فكان متاثرا بذلك وفهموا الكلام زي ما انتم عايزين تفهموه بس ورا الكلام بيبقى في كلام وانه لو اي شاب في اي وقعة كانت حصلت في محمد محمود في مجلس الوزراء في الاتحادية واتعمل اي علامة في هذا التوقيت في هذا الاحساس بهذه الحالة كان عمل العلامة لو علامة الف لو علامة ب يعني الراجل مش بيتكلم عن عقيدة ولا قناعة انا مش هتكلم في الموضوع كتير بس عايز اقول لكم حاجة عندما اتقال ان اتمنعت الاغاني ناس في رئاسه الجمهوريه قالوا الكلام ده مش صحيح وملوش معنى وان عصام الامير عنده تعليمات الكلام ده مش صحيح اطلاقا. النقابات مش جهات فصل في نيابه وفي قضاء وفي جهات شغلانتها دي. النشيد الوطني بتاعنا بيوزع على قناه الاخوان. ام كلثوم واخدين اغاني ام كلثوم مطوعينها ليهم. الاغاني الوطنيه اللي كانت لبلدنا وجيشنا مستخدمينها ومطوعينها. ما ينفعش ابدا. اخد اغنيه ويركبوها فيبقى نروح شاطينه بلاش الكراهيه ما بتجيبش غير كراهيه الحب في مواجهه حتى الغضب قادر على احتوائه حتى الكراهيه بال... بال... بالاحتواء بالحوار بالفهم احنا قادرين نكسب ارض بالعنف والصد والطرد احنا بنخسر ناس ممكن يبقوا معانا ومعانا مش لحساب حد لحساب مصر لحساب الارض دي طيب في فيديو قد يبدو لطيف له علاقه بداعش بس يستحق ان احنا نقف قدامه اطفال بيلعبوا داعش عشان بقول لكم انا خايف ان يكون في بدل الداعش الف وبدل محمود الغندور الاف لما بتتسد الطرق وتتسد القنوات ويتقفل الحوار ولا يصبح هناك امل عشان كده انا كنت فرحان لما رئيس الوزراء قعد مع شباب ولما الرئيس السيسي رئيس عبد الفتاح السيسي قعد مع شباب فكره فتح القنوات انتوا مش ممكن تتخيلوا ان مجموعات كتيره من الشباب اللي قعدوا سواء مع السيد الرئيس او مع السيد رئيس الوزراء خرجوا بيعملوا ايه دلوقتي في البلد وبيشتغلوا ازاي وبيواجهوا مشاكل ازاي وبيحاولوا يقنعوا شباب اخرين ان ينضموا اليهم علشان يبنوا في البلد ازاي الاشياء التي تبدو بسيطه دي مهمه جدا جدا تعالوا نشوف الفيديو عشيد ارهابي نحن الذي لا دين لنا ولا وطن نصبح الاطفال والنساء والشيوخ قررنا الاتي ذبح جميع شباب مدينه الوزعه دول اطفال بيلعبوا لعبة داعش بعد ما كنا بنلعب عريس وعروسة عسكر وحرامية بقينا داعش و... وايه داعش ومسلمين ده هم اللي بيقولوا انهم مسلمين داعش وايه لما الاطفال الصغيرة تلعب ده يا جماعة تامر حسن طالبني مش عارف اكلمك يا تامر يا ريت حد من الزملاء يكلمه اكيد هيشرح حاجه على الاشاره بتاعته دي أه كلموه انا متاكد طبعا انا مش احنا كنا بن بنهرج يا تامر على ان مش بمجرد اشاره يبدو ان الانسان انا متصور وانا عامل اربعه هي اربعه بقت بتاعتهم انتوا هتصدقوا ده الاربعه دي في الصوابع والاربعه في الارقام والاربعه في كل حاجه مش هنسيب حد ياخدها ابدا كل واحد بيتكلم يقول لك واحد اثنين ثلاثه اربعه واللي بيجيب اربع اهداف انتوا هتعملوا زي الاخوان طب هم اتجننوا كل ما واحد حتى في الغرب يجي يجيب هدف رابع يقول لك شايف بيعمل متضامن مع رابع طب دول مخابيل بيدوروا على دعم باي شكل احنا هندخل في الهوس ده ما حدش يفرض علينا ايقاعه ولا رؤيته احنا اللي لنا ايقاع ورؤيه احنا اللي شركاء في هذا الوطن احنا اللي قاعدين هنا بنحارب ونكافح ونعمل عشان البلد دي تبقى احسن واخطائنا هنواجهها 
حتى لو زعلت البعض في البعض بيقول لك احنا في مرحلة ما ينفعش ابدا تنتقد ومن... لا هننتقد عشان احنا اقوياء مش ضعاف والاقوياء دائما بيبقوا واثقين من نفسهم احنا انا اؤمن اننا على حق انتوا عارفين ليه؟ عشان جيش بلادي مش ممكن يبقى مش على حق الجيش الذي يحارب ويدفع الثمن علشان يحمي وطن لازم يكون على حق الناس اللي فاتحه صدورها علشان تموت لازم تبقى على حق الناس اللي ما تتمناش شر ابدا لبلادها مهما كان الاختلاف غير ناس يهمها البلد دي تولع عشان مصلحته وعشان الحكم فدول لا يمكن لا يمكن الرهان عليهم لا يمكن البكاء عليهم نحن نحب هذا الوطن ونحب من يحب هذا الوطن وجيشنا الوطني جيشنا الوطني اللي كل بيت مصري فيه ابن لا في الجيش لا عدى عليه لا يدخله على فكرة محمود الغندور ما دخلش الجيش طلع قافة والله لو دخل الجيش يعني حكاية الإعفاءات دي شوية مش عارف طبعا الجيش له رؤيته بس الجيش ده بيعلم حاجات كتير قوي بيعلم يعني ايه لما تقف بالسلاح كده وحس ان عليك مسؤولية خايف على سلاحك وخايف على اللي انت بتحرسه وانت بتتعلم وبتتبهدل وبتشوف الناس اللي عايشة في الصحراء والجبل دي متبهدلة قد ايه وانت رايح سنة وطالع ودول عايشين عمرهم كده بتعرف يعني قد ايه قيمة الوطن ده طيب طيب الفيديو قطر جاهز يا جماعة طيب فيديو قطر وده الفيديو اللي زعته مرة اخرى قناة سي ان ان واحنا بنزيع اجزاء صغيرة منه من على موقع اربعة وعشرين تعالوا نشوف دلوقتي قطر امريكا بتشوف قطر ازاي ونمشي واحدة واحدة تعالوا نشوف الجزء الاول The richest country on earth, sitting on the third largest reserves of natural gas, there are only 250,000 citizens of Qatar, making it home to the world's largest concentration of millionaires. General Jim Jones is a former U.S. national security advisor. Qatar has emerged from, uh, under its, the previous emir, from being a relatively obscure uh, minor player to a position of uh, preeminence. Martin Reardon opened the first FBI office in Doha. He says it isn't just corporate America benefiting from a relationship with Qatar. One of the largest air bases that the U.S. has outside the continent of the United States is here in Doha. It's huge. It's so huge, Defense Secretary Chuck Hagel signed a 10-year agreement to keep U.S. forces here. Thank you, guys. Thank you. Qatar also was a key part of the negotiations with the Taliban to free American POW Bo Bergdahl. And earlier this week, I was able to personally thank the Emir of Qatar for his leadership in helping us get it done. The five Taliban prisoners from Guantanamo Bay were welcomed in Doha with open arms. A local Qatari told me he has no problem with them. Qatar is <laughs> This isn't a surprise. Happy to see you, sir. Thank you. Qatar prides itself on its clout with the U.S. and extremists. This YouTube video is one of several showing fighters in Syria thanking Qatari donors for weapons. The Brothers of Madad al al Sham is the name of a fundraising campaign. It contributes to humanitarian relief in Syria. But this tweet last August from an Al-Qaeda-linked militia is one of several from Al-Qaeda supporters directing followers to donate to the campaign. Juan Zarante is the former Deputy National Security Advisor for Combating Terrorism. What you have is the resurrection of charitable networks that had been suppressed post 9-11 but that are being reborn in the context of Syria. So, so how big of a player is Qatar? Qatar is at the center of this. Qatar has now uh, taken its place in the lead of countries that are supporting Al-Qaeda and Al-Qaeda related groups. In April, a Kuwaiti cleric known to support Al-Qaeda linked groups tweeted he was heading to Qatar to raise money for jihad. And just last week, the cleric tweeted this poster, which says, our jihad in Syria is financial jihad. It asks for donations in Qatari, Kuwaiti or Saudi currencies. Qatar al-la'ab al-akbar هي al-akbar fi da'am al-qa'da ده الامريكان اللي بيقولوا زي ما قال لك ان 
الشركات الأمريكية مش هي بس المستفيدة من علاقة مع قطر لكن الجيش الأمريكي مستفيد من علاقته من قطر لوجود قواعد جوية أمريكية واللي وقع شاك هيجل وزير الدفاع الأمريكي عقد مع قطر ينص على بقاء هذه القواعد لمدة عشر سنوات وأظهر التحقيق دور قطر في تحرير سجين الحرب الأمريكية الأمريكي باو بير جدل ويظهر الفيديو توجه توجيه الرئيس الأمريكي أوباما إلى أبير إلى أمير قطر بيشكره لإطلاقه سراح السجين الأمريكي قطر هي اللي أطلقت سراح السجين الأمريكي طيب خلونا نشوف الجزء الثاني وهما بيتكلموا عن دور وجدي غنيم وبيقولوا إنه إرهابي وجدي غنيم الإخواني هتشوفوه وبيقول لك إن الإرهابي ده كان بيجمع فلوس يجمع فلوس لمين؟ وتعالوا شوفوا طلبان الموجودة في قطر موجودة بأنهي صفة؟ تعالوا شوفوا الجزء الثاني ده. So how high up in the government in in Qatar does the support for Islamic extremism for these Al Qaeda linked groups go? Well, these are decisions made at the top, and so Qatar operates as a monarchy. Uh, it its officials, its activities follow the orders of the government. Um, and to the extent that there is a policy of supporting extremists in the region, that's a policy that comes from the top. This is the Taliban office in Doha behind me. Now, it just opened last year, and no one responded to our many attempts to reach them. So it may just be a storefront. But the fact is this. Qatar is the only country in the region with a diplomatic Taliban presence. And the emir, the ruler of this country, personally negotiated the release of five Taliban prisoners in exchange for American POW Bo Bergdahl. I just want to welcome uh, the uh, emir of Qatar uh, and thank him uh, and the people of this country for the friendship that they've shown towards the United States. General Jim Jones says Qatar has passed some laws against terror finance, but it's not enough. They probably are a little bit more towards you know, supporting people that we are uh, a little bit um, less than uh, thrilled with. Qatar continues to be a haven for financing extremists. It's no secret the government allows people like Ali al Nuemi to live freely in Qatar. Nuemi was the president of the Qatar Soccer Association, which controversially won the bid for the 2022 World Cup. The United States Treasury designated him a terrorist last year saying he raised millions to fund terror. Then there's Wagdi Gonim, a cleric who lived in Orange County, California. The U.S. suspected him of fundraising activities that could support terrorism. Gonim agreed to leave the U.S. and now lives in Doha, where earlier this year he appeared in a YouTube video soliciting money for Syria with Saad bin Saad al Qabi. Why does the United States have to accept Qatar providing harbor to people the United States says are terrorists? Because going beyond that, in a strategic sense, Qatar is a key ally of the United States. An ally Martin Reardon says the U.S. can't afford to lose. So that, that maxim that you keep your, your friends close, put your enemies closer, it's very relevant to Qatar. But will the trade-offs cost America? There's no question that money going to al-Qaeda affiliates and groups hurts the United States. Uh, money coming out of Qatar not only allows these groups to grow in strength on the battlefield in Syria, but allows them the possibility, the budget, to imagine plotting and to actually attack the United States in the West. I think the word is not enough to explain. The money that is coming to the country is a danger to the United States. Why do you have to deal with the country? Because our relationship is strategic and we can deal with this from our friends. المال القادم من قطر للجماعات الإرهابية يسمح لهذه المجموعات بإيذاء الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا يسمح لهم بوجود ميزانية لتخطيط لهجمات على الولايات المتحدة والغرب طيب تعالوا نشوف إزاي بقى قطر بشكل رئيسي بتساعد في دعم وتمويل داعش It's a very um, strange relationship I think we want to keep them in the tent uh, as much as we can. Uh, they do allow uh, intelligence sharing like the Saudis do. Mm -hmm. uh, but at the same time, you have these wealthy donors, these families, uh, that give money. And if you go back to the time of, of bin Laden and 9-11, uh, the Qataris were giving to al-Qaeda. This concerns me when you look at the, the prisoner swap of the Taliban 5, uh, one of whom was involved with 9-11 with bin Laden. 
Right. Uh, and the other of the top five cabinets in Mill Omar, uh, we're going to send them to Qatar. Uh, that raises some really serious questions in terms of our national security. The question, um, Chairman, that I have for you, actually, one of our other guests in the piece said, Juan Zarate, who formerly was uh, in charge of fighting counterterrorism finance, he says that money coming out of Qatar could end up being used to fuel the ambition, the dream of attacks against the United States directly. Do you agree? Well, I do agree with that because if you look at the number one threat to the homeland, it's uh, ISIS in Syria and Iraq. Uh, they are, it's the biggest training ground surpassing uh, Afghanistan and Pakistan. And who is funding ISIS? Who is funding al-Nusra? Uh, but more importantly, ISIS. Uh, that money, and uh, the reason why the Saudis uh, and UAE cr uh, cracked down on uh, Qatar is because they're the ones throwing the money indiscriminately, not caring who it goes to, as long as it funds Sunni extremists fighting Assad uh, in Syria. Qatar is the one who is Daesh, so it was a challenge for the Saudi and the Emirates to the Daesh, which is the one that is called in the name of الاسلام السني القطريين الاخوه في قطر اهالينا ما تزعلوش دي سياسه دول الساسه بتوعكم ودول حكامكم ودي امريكا ودي سي ان ان هي اللي بتقول ان قطر هي اللي كانت بتمول القاعده المفارقه اللي مش ممكن تتخيلوها عشان تعرفوا دور امريكا كمان طبعا طالبان شكرت امير قطر اللي تدخل شخصيا وسلم خمسه من طالبان كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواطن أمريكي بس القضية مش كده أن يكون فيهم أشخاص متهمين في 9-11 دي حاجة 11 سبتمبر يبقوا متهمين ضالعين وأمريكا تسلمهم والسيد أمير قطر السابق الحنية دي على فكرة الصورة بتاعت الفنان تامر حسني دي كانت من ست سنوات وكان مع الفنان عمرو يوسف عمرو يوسف عمل اتنين فقال له طب اتنين طب اربعة كان بيهرج قبل ما يخترعوا حكايه رابعه دي وبتاع فدي اصل الصوره بس عشان تبقوا عارفين طبعا من البدايه علشان ما حدش يصطاد في المال عكرا مفيش كلام على ان تامر حسني يعني الفنان تامر حسني ملوش علاقه برابعه ولا الاخوان ولكن كنت عايز ادلل فقط على ان مش اي حد تتخذ له صوره يمكن ان نستند اليها بسرعه قبل ما استقبل ضيوف الاعزاء النهارده قتل خمس مصريين في هجمات ارهابيه بليبيا كانوا في داعش عملت ثلاث هجمات متزامنه على مديريه امن مدينه القبه في ليبيا ومحطه توزيع للوقود ومنزل رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيل صالح عيسى الذي نجا من الحادث مات 45 شخصا على الاقل جرح اكثر من 70 المصادر الليبية قالت ان في خمسة مصريين ماتوا مصر قالت ان هي بتسعى لاستعادة الجثامين وتحديد عدد الوفيات بالفعل فيما قامت القوات المصرية اليوم بتدمير مخزن كبير للأسلحة في سيناء الهيئة العربية للتصنيع غدا ستوقع عقدا هاما مع شركة إماراتية في مشروع لاستصلاح 100 ألف فدان هيبتدوا ب 30 ألف فدان في توشكا اللي كانت اتنست خالص دي بداية هم الاستعدادات والجزء الفني تصنيع شبكة المشروع كلها عملها الهيئة العربية للتصنيع غدا سيشهد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة واللواء محمود زغلول مدير عام الهيئة التوقيع على العقد في حضور خديم عبد الله فارس رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية خلونا نطلع فاصل اللي جاي مهم فضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري في ضيافة الدكتور أسامة الأزهري واستكمال ما بدأناه من طرح, من طرح أسئلة وأفكار وتصورات ووهم الإخوان المسلمين بعد الفصل